kumuha ng damage items para eventually ay kakapusin na ng sustain itong Blacklist International. This is our game number three again. Blacklist International, in, isa na lang ang kanilang inaantay para ipagpatuloy ang laban for the championship race. Now, next play, Evos. Kailangan nilang manalo for this game para ma-extend ang kanilang run. For Blacklist International, may kita natin yun. These are the comfort heroes. And even the space na pwedeng ibigay nila for Oheb, nakita natin yan ang game number one and uh, game number two. Kaso yun nga lang, with the Ooh. first blood for next play, Evos, inapat agad or tinatlo agad sa may top lane. Oh, may Venus was there for the support. But the damage of next play, Evos, ay sobra-sobra against this player. Small thing na nakita ko. You see, oh, may biscuit. Yung nakita niya, nilasit niya yung... Uh, Gold lane siege minion. Kasi alam niya, hindi naman naaabot si Oheb. Tapos extra gold yun para sa kanya. And all small plays uh, matters. Uh, Na-amaze na lang ako na magaling mang last hit pa tong si uh, Oh My Venus. Despite being a Rafaela. Ganon. Oh. Kung maga na-practice niya na kung paano maglalasi. Kabisado oh. na niya. Ganon siya kakalculated. But anyway, speaking of, uh, pag uh, sa set dito ng uh, tempo at pagbigay ng vision for Black Lives International, nakita natin kanina si Haji na sumisilip ko nakuha na ba kanina ni H2 yung kanyang buff. Kasi possible, yung information for the delay. Pero kung titignan natin, for next play Evos, ko at saka Blacklist International, isang hero lang ang kanilang Ooh. kalamangan in terms of the hero pool. And Oheb, kamunti ka naman matay doon. Next play, Evos, mm. they are forcing all the team fights sa may top. Which is perfect. Yun ang dapat sagot nila kasi kailangan nilang bigyan ng maraming farm itong si Hesa. By the way, Hesa, yung una niyang mga emblems na ginagamit ay Electro Flash. This time, kumuha siya ng Avaris. At for extra gold kasi gusto niya ding lumaban agad. Ang uh, gustong mangyari ng NXP Evos dito ay magkaroon sila ng items ng mas mabilis para makakalaban sila sa Blacklist kasi pagdating ng late game, problemado talaga sila. Kailangan nilang uh, pumalag agad uh, bago mag late game kasi nga lang napakabilis ng Blacklist International to take the turtle. Grab me information nila on the tape mm -hmm. kasi nakaikot agad eh. Na-utilize nila yung fact na nandun si Yawi sa may taas at tinaalalayan nila si Hesa. Nagkaroon ng change of pace and change of playstyle dito yung side ng NXPE na mas binibigyan nila ng priority ngayon na alalayan si Hesa. Kasi nga naman, nakalansilot na si H2 dito. So, umbaga, may sarili na siyang way para makatakas-takas siya. But then again, yun doon naman naging open yung side ng NXPE. Yung kapag ka-objectives na sa opposite side ni Hesa, mas magiging ano mas magiging confident yung Blacklist International na ipwest yung sarili nila doon na mauuna kasi alam nila kailangan para mismunde ng isang kakay at hindi ganoon kabilis yon mm. hindi ganoon kabilis ang pagresponde kita naman natin supposedly set up play for next play Evos again Blacklist International they are very aggressive nakita natin kanina si Wise doon din siya kumuha ng jungle sa so supposedly pwedeng kuhanin ni H2 so doon natin masasabi usually na lumalamang yung isang jungler over the other kasi syempre sa kanya dapat yun eh kaso napunta sa iba pero next play Evos again gaya na sinabi natin they are forcing the team fights on the top lane nakaredy din sila dito so Hesa ang pinaka kanilang iniingatan for the late game this is gonna be uh, difficult para sa NXP Evos kasi biglang nakalamang yung Blacklist International just by a turtle take kasi mukhang mas nananalo sa lanes ang Blacklist International. Kumbaga namatay nga si Oheb dun sa may top lane pero tinatlo siya nun ng NXP Evos at yung ibang mga members ng Blacklist International na pag-farm ng mas maganda. For looking at even kay Edward, mas maganda yung uh, XP niya over Rene J this time. And napakabilis. Para kay Oheb mm -hmm. meron agad siya ng Hunter Strike. Again, for, this, for both of our teams, Paunahan na lang, double lane ulit para sa ating mga teams and next play Evos, they have to do something para ma-counter agad dito si Wise. Again, Wise, um, very free siya na umiikot dito sa mapa ng next play Evos and Rene J with a vision as well. Kaso nga lang si Haji, may kita nila naka-advance ang Blacklist International. They are ready to take this turtle objective. Kinagandahan pala, for next play Evos, ang kanilang initiator is AOE control which is si Yawi. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero kasi yun din yung kailangan mo bantayan dito, AOE. But oh my Venus with the Rafaela, isang magandang heal lang. Pwede silang pigilan yan lahat sa ginagawa nilang initiation. Pigilan. Yan ang sabi nila. Kaso yung nga hindi na pigilan ang next play even sa pagkuhanan ng Wise. Again with another kill. Haji with the Tway of the Dragon. 
Isinambot, isinalo si Yawi doon Pero buhay pa rin, may pili na tumakas si H2 And again, ang Blacklist International After taking an objective Diretso pupunta sa mga pwede pa nilang kuhanin For this 5 minute game time 1-1 one pa, one, one pa rin yung score natin Kumbaga, walang humihinga sa mga players <laughs> Ang ganda, hinga, kailangan Kailangan huminga Kailangan huminga <laughs> At ang nabigay ng hinga sa NXP Evos Ito si Ellie Hayes na napigilan niya yung pag-advance uh, ng Blacklist International At least And si Oheb nga lang ay ang gad, sobrang ganda ng farm ni Oheb kumpara kay Hesa for sure. Pero ang siguro game, ang deal breaker para kay Hesa is meron siyang average. So I'm not entirely sure kung, ano, kung sino yung pinaka mas mayaman dun sa dalawang gold laners natin. Pero kasi dalawang beses ulit na two lanes, etong si Oheb. So, kind of means na mas maganda talaga yung uh, start sa kanya. And mukhang na master talaga yung rotation na to ng Blacklist International. Pamunti ka na si Yellow Haze doon. Pamunti ka na si Yellow Haze. Speaking of the master, yun sinasabi natin kasi kung maga lahat ng pwedeng kuhanin din ng Blacklist International, specifically Ohe, binibigyan na agad. Given na meron siyang one death, hindi pa rin ibig sabihin na lugi siya in terms of the laning. Pero bottom lane natin, mainit yung laban against Edward and Rene J. Good thing for, or good thing for, our, for this game, nagkakotran sila eh. Pares kasi silang gameplay na is more on the split push. For this game, eh, hindi natin nakikita yon. But again, six minutes, ang dami nakataya for this game. For Blacklist International, tuloy ang kanilang laban. Next play, Evos. Kailangan lang manalo dito para tumuloy-tuloy pa ang kanilang pangarap for the championship title. Pero, for Blacklist International, since sila yung initial na lumalamang, ano yung kailangan nilang bantayan or to watch out against next play, Evos? Uh, yung mga early rotations, dapat. Uh, pero bandang 6 minutes na. Patapos na yung early oh, game. Oo, patapos na. Sobra. Sobrang tagal na. Ako naman tingin ko, possible na ano, possible na yung mga plays na out of nowhere na ginagawa na Yawi yun. with the Akai, oh, for example. NXPE. Kasi may mga ano eh, may mga tricks sila eh. Na, hmm. Ayan, katulad yan. Speaking oh. of Hurricane Dance, plus legit kung nga lang may kontak may kanya-kanyang kontra dito yung mga players natin. Wise is down. Blazing Dude para kay Heza. Medyo kulang pa yung damage doon. Oh, may Venus now long on life. Edward nakakotrack Inferno against H2. Edward with that kill. Two for not in trade or one for one trade para sa ating mga teams. Next play, Evos. Nakakapag-push yung kanilang kalaban na si Oheb. Yeah, doon sa gulo, doon sa may meeting. Imagine mo, it was a 4v5 na NXP Evos ginamit lahat ng kanilang resources doon sa may mid lane. Ang ganda kasi nung pag-cancel ni Haji doon sa feathered airstrike. Kaya hindi sila natuluyan. And now, Oheb is the richest guy in this game. 5.2k mm -hmm. para kay Oheb din sa laban natin. At speaking, pa ng kills. speaking of Oheb, ang kinagandaan doon is nakuha niya pa is the Farsa which is the damage dealer. Isa sa mga damage dealer ng next play Evos pa rin nga lang. Ready to with a kill. Napatay niya din si Oheb. Pero sino nakasecure na turtle? That is Wise. Na ni Hesa? Napagano na pwesto din ni Hesa. Kasi yung nga lang Edward dito may sagot para sa side ng Blackwoods International. Wise will get a kill. That is against H2. Dalaman na titirang buhay para sa side ng next play Evos. And that is Yawi and Hesa. Anong nangyari sa team fight na yun? Kung baga nagka, nagkagulagulanit na kung saan magagaling. Alam mo, isa sa mga factors dun kung bakit hindi talaga nalaban yun na NXP at nagkulang sila ng damage is because na-pick off si Ellie Hayes sa may gitna. Kung hindi nakuha yun ni Hesa at ni... Uh, kung hindi nakuha yun ni Oheb at ni Haji, 100% pwedeng ma-reset yung turtle na yan dahil magwa-back off talaga yung Blacklist pag may feathered airstrike. But the thing is, nagsa-start yung fight na wala and sobrang confident ng Blacklist. Kung napapansin mo sa mga PP na kalikod, si Hesa, napakaganda ng pwesto niya. Pero dito mo kasi makikita na hindi pa sapat yung items niya dahil hindi pa siya kamag di pa niya kaya mag-deal ng talagang significant amount of damage para kahit pa paano ay makapag-takedown ng isang member sa Blacklist International. For next play, Evos, kailangan na nila dito ang iparamdam na meron ng damage si Hesa kasi isa siya sa mga pwedeng magbaliktad ng laban with the setup play from Yawi as well. Blacklist International, grabe na, bakalalim nila. Pero yung pinigyan si Haji, H to the H. Pero yung alam, makasira ng tori dito si Wise. And again, Blacklist International, yes, makakakuha ng kill, pero may trade pa rin sila. It's always about the trade para sa Blacklist International. Kaya kung titignan mo, three turrets to zero which means na 3k yung lamang nila tapos isa lang naman yung lamang nila sa kills pero hindi makahinga dito yung NXP Evos nagbabank on sila dun sa idea na gagamitin nila yung Lancelot, Farsa and of course etong ating Akai para sa early kills kaso hindi nila magamit napigilan si Rene J na outfarm si Hesa and now Blacklist International sila na ang may in control na, na, ma, sila na may control ng ating laban sila may control ng ating Ooh. laban Ooh. 
a blazing do it para kay Hesa dito up against Oheb. Kanina pa natin sinasabi, top farmer for this game. Pero ito na, nararamdaman na natin. Yung magandang play ng NXP Evos. Mm -hmm. Nagkaabulan si Kenny G, tsaka si Wise to sa may taso. Sino mas malakas sa sapak? Kaya no. halika dito. Halika dito, pre. Away tayo. Sino mas mabilis tumakbo, kumbaga. Pero para dito sa side ng next play, Evos, again, si Haji nun, sumanang gilid, kailangan nila i-take down yan. Nightshade ko daw! Kasi nga lang, meron purified deal si parang Hesa natin, and a reset for the side of next play, Evos. Walang makakakuha ng Lord. Grabe si Haji. Grabe. Nahanap, really treading the needle. Etong, etong si Haji, eh, pag gamit niya yung Cho, at ginamit nila, nila to maraming beses, at uh, ang pinaka uh, magandang... Naalala ko na Cho play niya rin is against Kyrie nung uh, unang pagkikita nila ng Onyx Philippines. At kayang-kaya niya talagang hanapin yung valid targets. This time, ang pwede niyang sipain na pinaka-importante ay si Hesa. Lalong-lalo na kaagamit pa lang ng Purify. Kailangan na mahuli dito si Hesa. And again, Haji, kanina pa niya binibigyan ng information dito yung Blacklist International. Pero for the side of next play, Evos, may moment kasi na parang hindi nila gustong bigyan or nagda-doubt sila kung kailangan ba nilang i-burst si Haji. Pero we have to take note, Yawi wala ng buhay. Parang Halos dam... kalahatin na rin. Wala puri si... Parang damdam ko, binibait out na lang nila ito. Pat 12 minutes na eh. Oy, pero walang buhay din ang mga players ng Blacklist International. Haji, now low on life. Pero nakaredo rin dito si Edward. Again, it's all about the bait. It's all about the timing. At ang ating Lord, mare-reset ulit sa ating laban. Alam mo, pakiramdam ko do yung buong sequence na yon Blacklist was just baiting out mm -hmm. etong NXPE. Kasi alam naman natin na Blacklist is a team that seeks value sa lahat ng ginagawa nila. Kailangan mas lamang sila. And at that point, walang value kasi yung level 1 na Lord eh. Yep. Kailangan mo yung Luminous na Lord, yung talagang mumubungo para matapos na. Speak of Luminous Lord, hindi natin aantayin. Pero nga lang, napakagandang heal para kay Oh My V. Yun nga lang. Nako po, disengage para sa mga teams natin. Kung maga, kakaibang ambahan do para sa mga players natin. Kailangan nyo i-force out yung mga ibang heroes, yung ibang mga players na mga gamit yung kanilang mga skills. And Blacklist International. For that enhanced Lord on this game. Ito yung sinasabi natin na hindi naman kailangan mag-take down. Pero for the side of NXPE, dahil nga na-poke down sila dito ng Blacks International, na-poke lang sila and bumaba yung buhay nila, napilitan nga iba umuwi at mas naging safe sa Blacklist International yep. na kunin yung Lord. NXPE, kailangan nila maging aware dito sa mga galaw na ganito ng Blacklist. Speaking of galaw, makakaroon yata ng skirmish dito, ginamit ng Hurricane Dance. Same goes to the Federal Airstrike. Para sa side ng Blacklist International, nagamit lang doon was the ultimate of Haji. Wala din ultimate si Wise. But again, Blacklist International, they have the Lord. Magmamarcha sa may top lane. This might be the possible win for them if next play doesn't defend this destroyed. objective. Next play, Evos, mabilis that, lang sila makakapag... Lap ni Wise si Rene J. Oh, nakita. Nice dodge. Ma Ooh. Napapansin ko dito sa NXP, di ba? Na-poke din sila. Hindi lang yung poke eh. Pati yung commitment nila dun sa Federated Air Strike, pati dun sa Hurricane Dance. Biglang go signal agad sa Blacklist International. From then on, alam ng NXP na wala na silang panglaban. So, kailangan isave ng NXP yung kanilang mga ultimates invaluable uh, trades against Blacklist International. Invaluable trades kailangan iwasan dito ng ating mga players for every team Blue fight. Team Next play, Evos, napakabilis lang para sa kanila mag-clear at mag depensa against the Lord. Pero, Blacklist International, they are dictating the flow of every minion wave ngayon sa laban natin. And, uh, yeah, Blacklist, this is their template. Actually, template, pattern, whatever you wanna call it, ito talaga yung ways of Blacklist to style win the nila. games. Ito yung style eh. Tatak to eh. Kung, baga, kung may kita mo yung mapa na ganito, pwede mo lagyan ng logo yun ng Blacklist International, tapos lagyan mo ng trademark, tapos sa kanila na talaga yun. Oh! Wala mong reklamo. Speaking of logo, napilita mag- Flicker dito si Rene J. Tatong players ang mahabol para sa kanya. Yun nga lang, may, di diverge, may diverse play ang gagawin dito ng next play Evos. That is against for Rene J. is down. This might be it for Blacklist. 
accounted for lagi si Rene J and walang shenanigans na nanggagaling sa kanya. Kapag ka nakita nila yung first sign na lumabas si Rene J sa may mapa, hahabulin nila la- lahat. Bakit nila nagagawa yon? Kasi laging nakapush yung waves papunta doon sa side ng NXPE. So it will take time bago sila matrade na isa o dalawang turrets doon. Malaway SS din yung ginagamit yung galawan ni Wise in a way na nag ulti siya just for the vision. And doon nila nalaman na bang isa lang si Rene J sa top lane. Kaya nga naman na punish nila and this is gonna be a quick push. This is gonna be a quick push. Pero nga lang na Hurricane Dance. Wala masyadong damage. Mga wala niya ito yung Immortality H2. Kalata nila buhay. Here comes the Blacklist International. Free hit from Oheb. Pero Nene J lumalaban. Yawi, wala nang buhay. And again, next play, Evos defending their hearts out against this Blacklist International squad. Rene J with the dominance eyes para sa kanyang pakito. That, that will help their squad ngayon. May winter tranche na. Tingnan mo yung ara alalahanin natin yung play ng Blacklist International. Wala si Rene J. Ginawa kayo nila yung top lane. Tapos nakita nila lang mag-defend. Umabante si Wise. Meron kasi siyang immortality. At habang ginagawa niya yun, si Ohe umampas lang ng torrent. At kaya sobrang bilis nilang napatumbay yung turret dun sa may top lane was because of the fact ng NXP ay busy na i-deal si Wise. At dahil makunat si Wise, tas may immortality pa, they took so much time at immortality lang yung tanggal nila na trade sila ng torrent sa may top lane. Well done ulit mula sa Blacklist International. Mm-hmm. A lot of things na you have to take note kapag kakalaba mo yung Blacklist International and those are the trades that they are willing to give. Mm-hmm. Everything equal exchange yan eh. Baga, kung may makukuha ka sa kanila, may makukuha din sila sa'yo. Pero make sure na ikaw yung makakuha ng mas value doon sa binibigay nyo sa isa't isa. Now, dahil may uh, nakapush ng lane doon sa may top, meaning mas magiging madali sa blacklist na mag-take ng Lord. Bakit? May isang delegate sa side ng NXPE na i-defto, which is going to be Rene J. So, ibig sabihin, yung pinakalaban na to, this is a 4v5. Bakit 4v5? Si Wise, kaya niya mag-stay dyan, kaya niya lang din mag-chase wait, papasok eh. Kung baga, kaya niyang humabol. Oh, kaya niya humabol. Over the terrain, over everything. <laughs> to over. the fire, to the flames. <laughs> to forever. Kaya ba? Kahit ano. Pwedeng, pwedeng humabol to the fire, to the flames. And again, Blacklist International, ito yung isa sa mga na perfect nila for this MPL Season 8. Kung paano nila ipo-force yung kanilang kalaban na pumunta doon sa my lord side. Mapapansin natin, ang difference ng dalawang tanks natin, Yawi doesn't have the immortality Haji has. So ito yung mga magiging factor para sa kanila maging mas matapang to set up a play. Kung sino makakakuha ng lord na to possible, sila ang pwedeng makatapos ng laban. Again, Blacklist International. Napakatapang ni Hesa. Alam nila kung nasan parehas eh. Pero kailangan nila mahanap kung nasaan yung kailangan nilang makuha pero hindi nire-reset ng Blacklist. Yep. And by the way, si Wise nandun sa may top lane lang. Making sure na yung ultimate niya ay masusulit niya in a way na pwede niyang kunin itong purple buff. Tapos mag-abang siya ng timing na nag-commit na yung NXP. Tapos tsaka siya mag-ulti for the vision as well as the um, sniper. At kahit nasa kabilang parte siya, mapa pwede siyang lumaban. Oh, Haji doon. Napilitang gumamit ng conceal again. Ang Blacklist International ngayon sinisimula na yung Lord. May impilitang umuwi ni, umuwi ni Haji dito. Oheb with that malefic roar na ready ang ating mga players Edward with a contract in turn para pumasok sa H2 Lord na kuha dito ni Oheb of Blacklist International balakbaga na dahil mapatay dito si H2 the core of next play Evos is down habang sa Blacklist kompleto pa rin sila with the Lord and NXPE, ang daming pumapasok sa isip nila. Kailangan nila i-def yung top. Kailangan nila kailangan nilang nakawin yung Lord. Kailangan nila i-secure. Ang daming pressure points sa side ng NXPE. You can't really blame NXPE for uh, losing the fight, losing the Lord. And uh, at least ang masasabi na lang nila ngayon is yung casualty count or yung body count nila doon sa may mismong laban na yun is mababa lang sa H2O. Kasi kahit pa paano, kaya pa nila i-def. Yeah, they have far sa pero tignan natin kung makakapwesto si Yelly Hayes. Tignan natin kung makakapwesto si Yelly Hayes, Edward, and Wise. Nasa may bottom lane sira ang mga inhibitor. Oh! Ginamit ang Federic Ensai kasi nga lang, yes! With the Twin of Nature! Kaso madadali pa rin dito mga pares sa kamay. Di ba rin wise, here comes the Lord. Punong-puno ang buhay. Edward dito, low on life. Pero pipilitin na depensa na next play Evos. Pero free hit dito si Oheb. Lalapitan ni the Headman! Pero Oheb ang makakakuha ng kill! 
with the double kill and that is gonna be a 3-0 for the lower bracket blacklist international ready to protect the crown unfamiliar territory uncharted water